Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Os imagináis a Julio César jugando al golf? Sí, sí, imaginadlo. Ese líder militar y político romano empuñando un palo de golf y haciendo el par del campo. Bueno, quizás nos estemos pasando, pero esta historia seguro que os gustará. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. El golf, tal y como hoy lo entendemos, parece que fue un invento de los escoceses a comienzos del siglo XV. Allí, los duros escoceses de las Highlands golpeaban con bastones unas piedras para introducirlas en los agujeros que hacían los conejos. Así, la primera mención escrita que hace referencia al golf aparece en el acta del parlamento escocés del 6 de marzo de 1457. Y se trata de su prohibición. Y es que el que era rey de Escocia, Jacobo II, al estar implicado en la guerra de las dos rosas por dar su apoyo a la casa de Lancaster frente a la casa de York prohibió su práctica porque sus súbditos preferían jugar al golf que seguir con las tediosas prácticas militares y con estas palabras se redactó que el golf sea completamente condenado y prohibido y que un par de dianas sean colocadas en todas las iglesias parroquiales y el tiro sea practicado todos los domingos además ordenamos que aquellos que sean sorprendidos practicándolo sean castigados por las autoridades locales o en su defecto por por los oficiales del rey. Por cierto, diversas teorías tratan de explicar el significado de la palabra golf. Por ejemplo, algunas fuentes afirman que proviene de golf o colbe, que en holandés significa palo. Aunque yo apuesto más a que es una palabra puramente escocesa derivada de los términos golfan y golfing, que significan golpea. Pero bueno, a lo que vamos. Los siguientes reyes de Escocia que sucedieron a Jacobo II, que fueron Jacobo III y Jacobo IV, ya veis que los escoceses no eran demasiado originales, volvieron a confirmar la prohibición en actas parlamentarias en 1471 y 1497 respectivamente. Pero todo cambiaría con la firma del Tratado de Paz Perpetua, firmado por Jacobo IV de Escocia y Enrique VII de Inglaterra en 1502, y que ponía fin a un conflicto intermitente entre Escocia e Inglaterra que ya duraba, ojo, 200 años. Así, con la desaparición de la necesidad de una población entrenada militarmente, se levantó la prohibición y el golf volvió a ocupar el tiempo de ocio de los escoceses. Y curiosamente, hasta el rey se convirtió en un asiduo de este juego. Pero echando atrás hasta la antigua Roma, encontramos un juego llamado Paganica, que podría considerarse el origen del golf. Y es que con un palo también curvo y de madera, se debía golpear una pelota de cuero rellena de lana y plumas muy apretadas, algo más grande que las actuales. El objetivo era acercarla o golpear un objetivo concreto, ya podía ser un árbol o una roca, pero también había la versión de meterla en un agujero. Así que palo curvo, pelota y agujero, vamos, yo diría que la paganica es sin duda el golf primitivo. Además, se supone que los romanos lo introdujeron en la provincia romana de Britania, que era el centro y sur de la actual isla de Gran Bretaña, y desde allí pasaría a Caledonia la actual Escocia. Incluso el poeta del siglo I, Marco Valerio Marcial, lo cita en sus epigramas. Esta pelota formada de plumas bien prietas es menos blanda que un balón y menos compacta que la pequeña pelota. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Os leo a todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales. Y si promos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.